এই মুহূর্তে দেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চারটি খবরে আমরা চোখ রাখব কারণ ইতিমধ্যে আশা করি আপনারা সকলেই জেনে গেছেন আগামী একুশ দিন হতে চলেছে এই লকডাউন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই লকডাউন ঘোষণা করার সাথে সাথেই আরো দুটি ঘোষণা করেছিলেন যেগুলো হয়তো আপনি ভালোভাবে গ্রাহ্যই করেননি কিন্তু সেই দুটি ঘোষণা আপনার জন্য ভীষণ জরুরি এবং সেই সাথে সাধারণ আম জনতার কাছে সব থেকে বড় প্রশ্ন খাদ্য শস্যের ব্যাপারে এবং এই কটা দিন আপনাকে কি করতে হবে এবং সেই নিয়ম যদি কেউ ভাঙে তার যে কি হাল হবে সেটিও আমরা দেখে নেব এই ভিডিওটিতে সুতরাং ভিডিওটিতে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন ভবিষ্যতে এই সম্পর্কিত যে কোনো আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব হয়ে গেলে পাশের নোটিফিকেশন বেলটিকে বাজিয়ে দিন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করে তার নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে আপনার কাছে এবং আট রিকোয়েস্ট আপনার কাছে ভিডিওটিতে একটু একটি লাইক দিয়ে দিন কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে অনেকটা উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য একটি কথা আপনারা ভালোভাবে বুঝে নিন এই ভাইরাস সারা বিশ্বে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত আমাদের সরকার এই ভাইরাসকে রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার সকলকেই একদম গৃহবন্দি থাকতে বলছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী একুশ দিনের জন্য এই লকডাউন ঘোষণা করেছেন এবং তিনি আপনাদের প্রত্যেকের ঘরের সামনে লক্ষণরেখা টেনে দিয়েছেন যে লক্ষণরেখা পেরোলেই আসতে পারে বিপদ কিন্তু এর সাথে সাথেই আরো দুটি ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম ঘোষণাটা হচ্ছে খাদ্যের ব্যাপারে অর্থাৎ প্রথম দিন যখন এই লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল সেই দিনকেই বাজারের মধ্যে উপচে পড়ার ভিড় দেখা গিয়েছিল শুধুমাত্র খাদ্যকে মজুত করার জন্য এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এদিন প্রধানমন্ত্রী দেশকে আশ্বাস দিয়েছেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগান নিশ্চিত করতে সব রকমের পদক্ষেপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে আপনার সামনে খাদ্য দ্রব্য পৌঁছে দেওয়া একমাত্র লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সেই কারণেই খাদ্যের ব্যাপারে একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অন্যদিকে আবার দ্বিতীয় বড় ঘোষণাটা হচ্ছে পনেরো হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী এদিনের ভাষণে পনেরো হাজার কোটি টাকা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বরাদ্দ করেছেন এরপরে আমরা চলে আসবো পরবর্তী খবরে যেখানে এই লকডাউন না মারলে কি অবস্থা হতে পারে সেটাই জানিয়ে দেওয়া হলো কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে যেহেতু এটা জনস্বার্থে লকডাউন জনস্বাস্থ্য লকডাউন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই লকডাউন নির্দেশিকা অমান্য করলে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি হবে সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল এবং এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে এমনকি নরেন্দ্র মোদীও এ বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সরাসরি সাপ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে একশো অষ্টআশি নম্বর ধারায় এক মাসে জেল হতে পারে এবং দুশো উনসত্তর নম্বর ধারায় অবহেলার জেলে সংক্রামক রোগ ছড়ানোই ছ মাসের জেল অথবা জরিমানা এই দুই হতে পারে চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী আরেকটি বিরাট খবরে অর্থাৎ সংক্রমণ রোধের জন্য প্রায় দুই কোটি টাকা দিলেন বাংলার দুই বিজেপি সাংসদ এরা হলেন সৌমিত্র খা এবং লকেট চট্টোপাধ্যায় বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খা জানিয়েছেন বিষ্ণুপুরের মানুষের স্বার্থে তিনি আশি লক্ষ টাকা প্রদান করছেন যে টাকা তিনি তার সাংসদ তহবিল থেকে দিয়েছেন টাকা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স মাস্ক স্যানিটারি কিট কিনতে বলা হয়েছে অন্যদিকে আবার সংক্রমণ রুখতে হুগলির জেলা শাসকের হাতে এক কোটি টাকা তুলে দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় তিনি তার সাংসদ তহবিল থেকেই এই টাকা দিয়েছেন সাংসদ জানান মঙ্গলবার সকালে হুগলি জেলা শাসককে এ ব্যাপারে তিনি একটি মেল পাঠিয়ে দিয়েছেন তার এই সাংসদ তহবিলের টাকা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স মাস্ক কেনার অনুরোধ করা হয়েছে এছাড়া তিনি আরও জানান জেলা শাসক যা ভালো মনে করবেন সেই খাতেই সাংসদ তহবিলের এই অর্থ কাজে লাগাতে পারবেন এমনকি প্রয়োজনে আগামী দিনে আরও সাহায্যের জন্য তিনি প্রস্তুত রয়েছেন এমনটা জানিয়ে দিয়েছেন লকেট চলে আসবো আমরা পরবর্তী খবরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ছোট্ট একটি খবর অর্থাৎ পরিস্থিতি ক্রমশ সাংঘাতিক হতে পারে সেই আজ করে পশ্চিমবঙ্গে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুরো ভোট এবার রাজ্যসভার ভোটও স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন আগামী ছাব্বিশে মার্চ রাজ্যসভায় ভোট হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই ডেটকে এবার পিছিয়ে দেওয়া হলো